那我们现在讲，现在讲 Stock Theorem。Stock Theorem 是我们三大定理里面最后的一个。呃，我们嗯，其他的两个定理就是 Green Theorem 和 Divergent Theorem。Green Theorem 说的是在一个平面曲线上的积分，平面的 B 曲线上的积分可以变成区域内部的二重积分。而 Divergent Theorem 说的是。空间 B 曲面上的积分可以可以写成是它内部的一个三重积分。那么 Stock Theorem 说的是空间曲线的空间 B 曲线的积分可以相当于是呃看成是它内部的一个曲面积分。那我们首先嗯、呃、看一下，我们首先需要一个这个呃 orientation。然后 boundary curve 就是我们如果一个呃曲面，这是一个空间的曲面，呃，我们这样子画，还是这是一个空间曲面，它本身的定向是这样子的，本身的定向如果是是朝上的，那么我们说它边界曲线什么叫做正向，什么叫做负向？那么正向就是我们沿着我们沿着这个曲线，沿着这个边界曲线走，那么你的头顶的上方是你是跟发线相连的，保持一致。那么沿着边界界曲线走，它的这个呃，你你你沿着边界曲线走的话。呃，曲曲面的内部，曲面的内部在你的左手边，曲面的内部在你左手边，所以它的定向是这个叫做 counterclockwise， 就是逆时针方向。那么我们叫这个叫做正向 positive orientation。是你的呃区域的内部，就是 interior is on your left。那么我们假如说你的你的你的头要跟这个，要跟这个曲面的这发现向量包是是一致的。那么反过来就是 negative orientation。当然，如果曲面它本身是本身的定向是朝下的，那它的这个正向就应该是这个方向。因为你沿着这个曲曲面走走的话，要在你的左手边，你曲你的曲面的内部在你的左手边，那你只能你。你的你的方向，你的行走的话，嗯，那么你你你要在你的左手边，你如果这样子走的话，你如如果这样走的话，你才才才会在你的左手边，你你因为你头朝下的话，好。头朝下，你的面向，你的你如果面向这边的话，啊，面向这边，你头头朝下的话，那你那你区域内部就在你的右手边了。所以，你这个主要是依赖于这个，它我们嗯、呃、这个方向要依赖于这个曲面的方向。好，这是它的定向。那么反过来就是 negative orientation <coughs>。那我们的 stock theorem， 它说的是什么呢？它有几个条件啊。第一个条件 ，S 是一个 or oriented， 呃、啊、，smooth， 啊，或者 piecewise smooth。
它就是说，呃，你可以在有些地方有地尖点，但是你可以分成几块，但每一块上都是都都是光滑的。光滑的意思就是说它有导数嘛，在这么一个点上有导数。那么它的边界曲线，啊、呃，它是。呃、uh, ，piecewise smooth boundary curve 啊、uh, ，这个 curve 我们叫 L 吧，啊、uh, ，with positive orientation。啊，边界曲线也要求是正向的。第三个条件是 ，F is smooth on S and its boundary。呃 ，smooth 的意思就是说它有连一阶连续，它至少有一阶连续的呃导数，偏导数。那我们一般的是这样，所所所谓的 smooth， 没有尖点，没有、呃、特殊的这些嗯、呃、不连续点这些。那么有这三个条件以后，那我们说在这个曲，在这个边界曲线上的积分 ，F 在边界曲线上的积分，它是等于在这个曲面上的这个积分是什么呢 c u r e F。dot n， 好 ，d s， 好，这是我们 stock theorem， 也就是说你我们会把这个，嗯，一个，呃，曲线积分变成一个曲面积分，啊，把一个曲线积分变成一个曲面积分，这是在曲面的内部，那它的 proof， 它的证明。呃，实际上也是比较直接的。我们呃，我们就假如说，我们我们呃不是一般性嘛 ，without generality， 我们假如说 S 它有 form， 它是呃 Z 等于 f x y， 呃，它是 upward。那么其他的方向，我们一样的完全完全一样的证明。那么它的这个 n d s， 我们就可以写成是负的 f x， 呃，负的 f y 和一，然后 d x d y， 而 c u r f 等于什么呢？我们知道 c u r f 它是等于呃。我们是偏偏 r 偏 y 减去偏 q 偏呃呃偏 z 偏 q 偏 z， 然后是呃这是 i 加上嗯、呃、偏 p 偏 z 减去。呃，偏 r 偏 x， 这是 j， <咳>再加上我们是偏，嗯，是偏 q 偏 x 减去偏 r 偏 y，k， 这是 curve， 它的定义。当然我们呃习惯性的写成 i。J、K， 这是偏偏 X， 偏偏 Y， 偏偏 Z， 这是 P、Q 和 R， 这是 c u r v 所以我们我们先把这个右边写出来，这是 S 上 c u r v e f dot n d s， 就是。就变成了，因为这次变成 dx dy， 所以说在曲平面上区域，好 
我们假如说它是平面上的区域，这是 D， 好，这是呃，这是 D， 呃，那么我们嗯，把这个叫做 L， 这是 S， 它的边界曲线，这个叫做 L， 然后我们把这个叫做，这个、叫做 L 星。嗯 ，Q 是 L 在在这个平面上的图影。好，那么我们在 D 上的积分就是偏 R 偏 Y 减上偏 Q 偏 Z， 然后是呃 DX。好 ，D， 呃，慢点，我看一下。啊，这是 dx dy， 那、啊、这是 da， 呃，我们啊还要乘上一个呃负的 fx 加上偏嗯 p 偏 z 减去偏 r 偏 x， 再乘上这个负的 fy， 再加上偏 q 偏 x 减去偏 r 偏 y。然后再乘上一，然后整个是变成 dx dy， 我们就写它可以写成 da， 写成这样子，它本身是长这个样子，这是这是右边的。那我们看左边的，左边的这个 L 上的 f dr， 我们是呃在 L 是。f d r， 那我们可以把它换成，假如说这个 l 星啊，我们先把 l 星写出来。啊，我们可以先把这个 l 写出来。l 是什么呢？啊，我们假如说先说这个，呃 ，l 星，那么它是图图影上来的。呃，首先我们知道 z 是等于 f x y， 所以 l l 可以写成什么呢 ？l 可以写成是 r 等于 x y 和 f x y。好，呃，那我们嗯、呃、先嗯、呃，这是我们的 l 本身。那我们假如说 L 又可以 L 星可以写成什么呢？写成 R T， 它是等于哦，假如说是 X T Y T， 我们看要不要这样写啊？呃，我们倒是，嗯，我们倒是可现在啊，我们先这样写着吧。那我们看一下，在 L 上的积分。好，在 L 上的积分，我们把它写出来。我们用刚才的这个，呃，用这个曲线积分的定义，我们直接把它写出来。那么写出来是什么呢？这是 f dot dr。那 f 是 p q r d r。d r 就是，那么就是 d x d y， 那么 z， 你我们写成 d z d z， 嗯，我们用用这个 total differentiation 可以看成是呃偏 f 偏 x 乘上 d x 加上偏 f 偏 y 乘上 d y， 嗯，然后。嗯，在那么现在全部变成 x 和 y 以后，就可以换成在 L 星上的积分。那么然后是在 L 星上积分，因为这有 dx 和 dy， 啊，只剩下 dx、dy 了。那我们看一下，在 L 星上的积分，这是 p dx 加上 q。dy 
再加上 r。r 乘上偏 f 偏 x dx， 再加上 r 乘上偏 f 偏 y dy， 我们把 dx 和 dy 分别拉开，就变成在 L 星上的积分，那么就是 P 加上 r 偏 f 偏 x dx， 再加上 Q。啊，再加上 r 偏 f 偏 y， 好 ，dy， 因为在 L 现在是在 L 星上的，因为我们只涉及到 x 和 y， 所以也就是说只需要看 x 和 y，x 和 y 的变化变化量。那么现在我们用 green theorem。那我们会，我们就会变成在 D 上的积分，好，那么偏偏 x， 这是 Q 加上 r 偏 f 偏 y， 再加上再减去偏偏 y， 这是 P 再加上 r 偏 f 偏偏 x， 然后这是 D 啊，然后嗯，用 Green s e r u m 然后 d a 啊，第二个第二个分量的第二第二个部分的这个关于 x 的导数，关于关于减去关于第一个呃函数的这个关于 y 的导数，那我们把它算出来，算出来就是 d 上，那么偏 q 偏 x。再加上偏二啊，用 q 啊 ，p q p q 啊 q 里面，我们知道 q 是等于 q x y z， 而 p 也是等于，我们把 p 写在上面 ，p 也是 p x y z。然后 r 也是 x y z， 所以每个函数里面，除了本身的这个，除了本身关于 x 的偏导数，在这里除了本身关于 x 偏导数，还有偏 q 偏 z 乘上偏 z 偏 x， 好，再加上偏 r 偏 x 乘上偏 f 偏 y。再加上偏 r 偏 z 乘上偏 f 偏 x 偏 z 偏 x 再乘上偏 f 偏 y， 呃，还有应该还有一项，再加上 r 偏平方 f 偏 x 偏 y。好，这是第一项在求求的。好，这是第一项。这个打成圆括号吧。这是第一项关于 x 的的导数。那么再减去第二项关于 y 的导数，那么偏 P， 我们把它偏 y 再加上。偏 p 偏 z， 然后偏 z 偏 y， 啊，再加上偏 r 偏 y， 啊，偏 f 偏 x， 啊 ，f f 还是 y 的函数，这还少一下。f 是 x 和 y 的函数。f 还是 y 的函数，所以还要再加上 r 偏平方 f， 这是，呃，我看这是 x 的函数吗？嗯 ，x 的函数啊、哦，对，这里已经已经算过了，嗯。算过了
啊，没有关二，再管减去偏 P 偏偏 Y， 再加上偏 P 偏 Z， 再乘上偏 Z 偏 Y， 再加上偏二偏 Y， 然后是偏 F 偏 X， 再加上偏二。偏 z 再乘上偏 z 偏 y 再偏 f 偏 x， 还有再减再加上 r 偏平方 f 偏 y 偏 x， 好，然后再 d a。呃，这样写起有点乱。那我们看一下，有些地方是一样的啊，啊，有些地方是一样的，呃、啊、，r 偏平方 f 偏 x 平方，这是 r 偏平方偏 y 偏 x， 因为 f 是呃 f f 是一个 smooth， 所以这两个是一样的。然后我们再看一下，啊，偏偏 z 偏 y， 实际上也就是偏 f 偏 y， 然后偏 f 偏 x。偏 f 偏 x 和偏 f 偏 y， 然后偏这个是偏 z， 这是偏 z 偏 x， 偏 z 偏 x 其实就是偏 f 偏 x， 所以这这两项也约掉了，这是这个和这个也约掉了。呃，这里我们看还有哪些是可以约掉的啊？嗯，一二三，啊，一二三啊，已经没有了。那我们把它合并在一起。嗯，我们把它合并在一起，把嗯、呃、相似的东西。好，我们是 D。那么偏 Q， 啊、呃、偏 X， 减去偏 P 偏 Y， 好，这是一部分。那么再加上，啊，那么偏 Z 偏 X， 我们知道偏 Z 偏 X 就等于偏 F 偏 X。偏 z 偏 y 就是等于偏 f 偏 y， 所以所以我们把偏 f 偏 x 的放在一起，就是偏 q 偏 z 减去偏 r 偏 y， 然后再乘上偏 f 偏 x， 再加上我们偏 r 偏 x， 再减去。啊、呃，这是偏 f 偏 y， 所以减这是这是偏 f 偏 y， 所以是偏 p 偏 z， 然后再乘上偏 f 偏 y。好 ，d a， 这样写我们还不是我们的课，那我们把它换一换，我们写成是啊、呃、偏 q， 我们把它写一下。我们把它写成偏 r 偏 y 减去偏 q 偏 z， 那么再乘上一个负的偏 f 偏 x。好，这一部分我们把它换个符号，前面换个符号，后面也换个符号，再乘上偏 r 偏 x 减去偏 p 偏 z。啊，这个也也换符号。这是偏 P 偏 Z 减去偏 R 偏 X， 然后再乘上负的偏 F 偏 Y， 这是 F Y， 那么再加上偏 Q 偏 X 减去偏 P 偏 Y， 好，再乘上 D A。好，那我们可以跟跟前面的。
比较一下。这是 curl， 这一部分是 curl， 我们看到这一部分。好，跟我们这一部分是完全一样的。好，跟这一部分是一样的，所以它是等于等于这个在 S 上 ，q f 我们 dot n， 然后 d s。啊，这是我们 Stock Theorem。啊，证明起来比较麻烦一点。但是这个，我们有了这个 Stock Theorem 以后，我们呃计算空间的闭曲线上的积分就比较容易一点了。啊，我们来看两个例题。啊，第一个是我们 evaluate 这样的一个曲线积分 f dot d r。其中 ，f 它是等于负的 y 立方 i 减加上 x 立方 j 再减去 z 的立方 k， 嗯，而且这个曲线，嗯，是这个 curve。呃，是 intersection 是两个曲面的交线 of the cylinder x 平方加上 y 平方等于一和呃 l e n 是一个平面 r x 加上 r y。加上 z 等于三，嗯 ，oriented， 呃 ，counterclockwise， 啊，这个啊。那我们是 counterclockwise 啊 projection to x y plane。那这个曲面，好，嗯，它是 x 平方加 y 平方等于一，那就是这样的一个。圆柱体，那二 x 加二 y 加 z 等于三，那它应该是，呃，我看一下，那么就除以三分之二，啊 ，x， 那么二分之三，这是二分之三 ，y 也是二分之三，然后 z 是。z 是等于三，它是这样的，这样的一个平面，啊，它是这样的一个平面，这个平面把它切开了以后，切开了以后，它的，嗯，样子应该是这样子。因为它跟 x、y 轴的交线，这个平面跟 x、y 轴的交线都大于一，所以它呃是斜斜的切下来的，是这样的一个椭圆，是这样的一个椭圆，这样一块那么它在 x、y 平面上的。图影那肯定就是这个圆嘛，因为它是，那呃就因为它是圆柱体，所以你如果说这个呃底面是一个 counterclockwise， 所以对它曲线本身的这个定向就是这个样子，所以
，呃，这个，那我们这是空间曲线，那么它所围成的曲面，所围成的曲面，我们就可以看成是这个曲面，这个曲面它的法线线呢就是二啊二二一嘛。好，那我们。知道我们 S， 我们就取 2x 加上 2y 加上 z 等于 3， 所以它的 NDS 就是等于啊二二一 dx dy。嗯、呃，那我们看一下它这个。呃，曲面就是这样子，所以我们得到的是这个曲线上的积分，哎，就是在这个曲面上的积分，克，我们克 f， 我们导成 n d s， 那么我们，嗯、呃，首先我们看克克 f， 克 f。那就是我们是，就是 i j k partial partial x partial partial y partial partial z， 那么就是负的 y 立方 x 立方和负的 z 的立方。那我们把它算出来，啊 ，i 来说的话就是零零。就是零 i j， 那么拿出来偏偏负 z 立方偏 x 和和偏负 y 立方偏 z 偏 z， 这 j 也是零。那么 k 就是偏 x 偏 x 立方 x 立方的三次的关于 x 的导数，负 y 三次关于 y 的导数，那么再减一下。就变成三倍的 x 平方加 y 平方 k， 所以这个克，啊、呃，这个在 s 上，克 f dot n d s， 我们就可以把它写成在这个区域 d 上的积分。那么区域 d 就正好图影下来，这个 d 是 x y 是。x 平方加上 y 平方小于等于一，因为投影的区域是这个圆柱的类，呃，圆的类，在区域 d 里面的积分，那么就是零零三 x 平方加上 y 平方，然后再 dot 二二一，然后 dx dy。那么积分，呃，那么先求 dot product 就变成了三倍的，这是 x 平方加 y 平方小于等于一，那就变成三 x 平方加上 y 平方 dx dy， 呃，用 polar coordinates， 啊，这三我拉到外面来了，用 polar coordinates， 所以是三倍的零到二派，啊，零到一。x 平方加 y 平方是 rho 的平方 ，dx dy 是 rho d rho， 然后 d 西塔，那么就是 rho 的三次方，所以是四分之三啊零到二派，这是 rho 的四次方，从零到一，所以就是四四分之三，所以四分之三乘上二派，所以等于二分之三派。这个是我们运用 Stokes theorem。当然，我们要知道，有时候这个曲面你可以是任意的选的话，这个是你曲面可以任意选的。但是在这里，我们曲面可以选一个比较简单的，就是这个平面。因为这个 Stokes theorem 我们并没有说指定曲面是哪一个。那么只要啊、呃，只要这个曲面以这个。C 为边界，以这个以这个 line L 为边界的话，那么都可以。而而当然要求另外是 F 在这个曲面上，它都是 smooth 的。嗯
那么再看第二个例题，我们反过来求，呃，我们要，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃、，evaluate。s， 它的 c u r f dot n d s， where， 那么 f 等于什么呢 ？f 是等于 y z i 加上 x z j 再加上 x y k。而 s 是 part， 嗯 ，of the sphere。x 平方加上 y 平方加上 z 平方等于四，啊 ，lies。Inside the cylinder. Ah, it is the cylinder part. Ah, but this cylinder part is in the cylinder part of the cylinder part. Ah, the cylinder part is in the cylinder part of the cylinder part. Ah, the cylinder part is in the cylinder part of the cylinder part. Ah, the cylinder part is in the cylinder part of the cylinder part. Ah, the cylinder part is in the cylinder part of the cylinder part. Ah, the cylinder part is in the cylinder part of the cylinder part. 当然说在上面部分 ，and above the x y plane。那么我们呃认为这个，我们也给它一个定向 upward。那这个 curve 可能，嗯、呃，不是这个 curve， 那我们直接算，当然也可以算得出来。当然我们可以用，我们反过来用 line integral 来反过来算这个，呃、反过来算这个、这个曲面积分。那我们这是我们的。这是我们的这个圆柱体，那么球它是它在圆柱体在圆柱体的内部，在圆柱体的内部它本身是这样子的，那我们球本身是球本身是这个样子，可能是。啊，这是球。那么在圆柱体的内部，那么只有这一部分，那么只是这一部分。但是我们知道，我们可以用，因为它的这个法线向量是 upward， 是这样子，所以它的这个边界曲线，边界曲线它的定向是这样的，边界曲线是这样的定向。所以我们可以看一下这个边界曲线，嗯，我们先看交线，先把边界曲线算出来，这是 x 平方加上 y 平方加上 z 平方等于四和 x 平方加上 y 平方是等于一，那我们得到的是 z 等于正负根号三，那我们。实际上得到的 z 等于根号 3， 然后 x 平方加上 y 平方是等于一，那么是上半部分嘛。所以这个得到的是，呃，这个是交线，这是 intersection。或者是 intersection line， 或者是 boundary。它是 boundary curve， 那么这个，嗯 ，L 是这个样子的，那我们就可以把它参数化
，因为我们是，呃，我们用 Stock Theorem， 我们就知道直直接可以用，因为我们，嗯、呃，好，我们先把参数画了。然后可以写成什么呢？这是 x 平方加 y 平方等于一，所以 x 可以写成直接是 x 等于呃 x 就等于 cos t y 就等于三 t， 但是 z 直接就等于根号三嘛。那么我们知道这个 curve。f dot n d s 就直接是在这个 line 上的 integral， 这个 f 我们就不用去算 c u r v 了。dot d r， 那么啊、呃，当然说这 t 是从0到2派，所以我们换成 t 的积分，就直接是从0到2派 f， 那么 dot r prime t， 然后 d r。啊 ，d d t， 好，零到二派，呃 ，f 是 y z x z 和 x y， 好 ，y z x 呃，应该是 x z 吧 ，x z 和 x y， 那么 dot r prime t， 那么就是负的三 t。cos t 和零，然后 dt， 把 y 和 x、y、z 全部用这里带进来 ，y、z 就是根号三，三 t，x、z 就是根号三 ，cos t，x、y 是 cos t， 三 t， 然后再。dot 负的三 t cos t， 然后离 dt， 那结果就等于什么呢？好，零到二派，我们先把 dot product 算出来，就是负的根号，呃 ，y z 是三 t， 呃 ，x 是 cos t， 负的根号三。三 t 的平方，然后再加上根号三 cos t 的平方，然后 dt。好，我们把根号三拿出来，零到二派，这是 cos t 的平方减三 t 的平方，所以是。把根号三拿出来以后，就变成 cos 二 t dt， 积分出来是根二分之根号三，三二 t， 从零到二派，所以积结果是零，所以这个积分就比较，结果就比较简单，是零。就是说，这里我们就是把 Stokes theorem 我们反过来算。我们反过来算，我们算一个克尔的积分，在一个曲面上它的一个克尔的积分，我们直接用 Stokes theorem， 嗯，来算，就是用反过来用它的 line integral 来来算，这就是我们 Stokes theorem。